이두 가지 방법을 첫 수술에 이미 써버렸어요 음. 그런데 전후 차이가 너무 미세해요 그래서 더 입체감 있게 비주랑 코를 음. 더 빼고 싶은데 어떻게 할까요? 자 여기서 가장 중요한 포인트는 내 코에 됐느냐 아마 상영 입문자분들도 좀 계실 것 같아서 지금 전문 영화가 음. 너무 나와가지고 저도 사실 모르는 게몇개 있거든요 그래서 네. 비중격이 뭐예요 일단? 비중격이란 뭐냐면 우리 쉽게 음. 코 가운데 벽 있죠? 네. 이거를 비중격 음. 코의 가운데 벽이라는 뜻이에요 아 네. 이걸 비중격이라고? 네, 비중격이라고 그리고 네. 요 앞부분은 연골로 돼 있어요 음. 그래서 그 안쪽에서 연골을 떼서 그걸로 기둥을 세울 수도 있고 음. 코끝에 높일 수도 있고 음. 그 비주는 뭐예요? 이름이 또다 비주 비주 자 우리가 코를 부위별로 설명을 하면은 음. 코끝 여기를 비주 음. 콧대 여기 콧망울 음. 이렇게 해요 그래서 비주라는 건 코의 가운데 기둥 음 기둥 음. 짧은 코인 사람은 비중격이 작고 귀여운 거를 써도 한계가 있다던데 이두 가지 방법을 첫 수술에 이미 써버렸어요 음. 그런데 전후 차이가 너무 미세해요 그래서 더 입체감 있게 비주랑 코를 음. 더 빼고 싶은데 어떻게 할까요? 이 사람 되게 전문 용어 많이 쓰니까 되게 많이 여기저기 뒤져본 사람 같아요. 그래요. 음. 그리고 공부도 많이 한것 같은데. <웃음> <웃음> 자 여기서 가장 중요한 포인트는 내 코의 상태가 원래 어땠느냐. 음. 원래부터 작은 코라면 사실은 늘리는데 한계가 있다. 음. 코는 그렇게 많이 작지 않았는데 짧았고 음. 비중격으로 떼내서 기둥을 잡고 늘려줬는데 충분하지 못했다. 이런 경우에는 다시 크게 늘릴 수가 있어요. 음. 자, 재료를 바꿔야 돼요. 우리가 주로 추천하는 건 네. 본인, 음. 본인 늑연구를 쓸 수도 있고 네. 요즘은 기증 받은 늑연구리 아예 제품화돼서 나오는 것들이 있어요. 네. 네. 그리고 어, 이거 사람들이 보형물에 대해서 좀 무섭게 생각하는 사람들이 음. 많은가 봐요. 아무래도 자기 몸게 아니니까 음. 그래서 보형물 없이도 코 성형이 가능한지 물어보거든요. 어, 결론적으로 얘기하면 가능해요. 콧대가 높은 경우에 한에서 음. 아, 한정적으로 그러니까 아까 말한 연골 같은 걸로만 네 음. 코끝만 하면 되니까 음 그냥, 그냥 넣는 게 나을 것 같아 그죠? 아무래도 이왕 째는 거 그죠? 아 낫다 안 낫다 라는 <웃음> 개념보다는 <웃음> 내가 너무 극단적인가? 어, 어, 그러니까 높으면 안 넣어도 되는 거고 낮으면 넣어야 되는 거고 음, 낮으면? 그렇게 생각해 음.